Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today we have topic from the ninth class chapter side and this one is sixth chapter of this class. Or this chapter ka naam hai the role of women in Pakistan's creation and development. Pakistan ki takhleek aur tarakki mein khawateen ka kirdar. इस चैप्टर को भी हम इसी तरह जिस तरह हमने प्रैक्टिस रखी हुई है पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इसे इंग्लिश में अमेरिकन एक्सेंट में सुनेंगे और फिर मैं लाइन बाय लाइन इसकी उर्दू बताऊंगा चलें तो शुरू करते हैं द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान की तखलीक और तरक्की में खवातीन का किरदार अब अगर हम इसकी समरी की बात करें इस पूरे चैप्टर की तो इस चैप्टर के अंदर भी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को सोशल स्टडी का एक वर्क दिया जाता है जिसमें उन्हें कुछ खवतान के बारे में लिखना होता है जिन्होंने पाकिस्तान की तखलीक और तरक्की में अपना किरदार अदा किया कुछ स्टूडेंट के बारे में बताया गया है जैसे कि सना है आलिया है हानिया है रज़िया है और अहमद है ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एक ग्रुप वर्क करके इन वुमेंस के बारे में डिटेल कलेक्ट करना थी जिसमें सबसे पहले मोहतरमा फातमा जिना के बारे में बताया गया है कि आप कायद अजम की छोटी बहन थी और आपने किस तरह मेहनत और मशक्क़त की और उसके अलावा हर पहलू में कायद अजम का साथ दिया किस तरह बढ़ चढ़ कर आपने ख़वान के किरदार को उभारा दूसरा जो करेक्टर फीमेल का यहाँ पर हाई लाइट किया गया है वो है बेगम राना लियाक़त अली ख़ान आप लियाकत अली ख़ान की वाइफ थी और एज अ सेक्रेटरी टाइप पेस्ट उनके लिए काम भी करती थी आप फाउंडर भी हैं अफवा की आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की फाउंडर भी है तीसरी जो इसमें वुमेन है बेगम जहां आ रहा शाहनवाज ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने गोल्ड लंदन के अंदर गोल्ड मैंस थ्री गोल्ड मैंस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पीच की थी और इनके बारे में हमें डिटेल बताई गई है चैप्टर में चौथा फीमेल करेक्टर है चौथी फीमेल हस्ती है हमारे पास प्रोफेसर अनीता गुलाम अली आप न्यूज़ कास्टर भी थी और इसमें डिटेल में बताया गया कि किस तरह आपने भी अपने इल्म के ज़रिए और लिखाई भी की आपने कई किताबें भी लिखी आर्टिकल भी लिखे और उस तरह किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में आपने किरदार अदा किया और लास्ट जो इसमें फ़ीमेल का जिक्र किया गया है वो है बिल्कि बानो ईदी आप ईदी साहब की वाइफ हैं और किस तरह आपने सोशल एक्टिविटी से वुमेन के करेक्टर को हाईलाइट किया है और किस तरह आप एक्टिव हैं और आपने क्या क्या खदमत अंजाम दी हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए और वुमेन के किरदार के लिए उस सब की डिटेल इस चैप्टर में दी गई है चलें तो अब हम इस चैप्टर को पहले इंग्लिश में सुनते हैं फिर लाइन बाय लाइन समझते हैं। The role of women in Pakistan's creation and development. Sana was sitting silently on the last bench of her classroom. Alia was sitting next to her and noticed a confused expression on her face. She asked, "Sana, what are you worried about?" "Alia, I don't have a computer. How will I gather the information for our social studies assignment, Important Women of Pakistan?" Sana replied, "Don't worry. All of us will sit together during the recess and divide the task amongst ourselves. You can bring the information from the school library." "Yes. I can do that." Sana nodded. Alia smiled. During the recess, the members of Sana's group took their lunch boxes and sat under the tall, shady neem tree, which was their favorite spot. The group leader, Alia, started off like an expert planner. Do you remember our science teacher taught us a problem-solving tool called Ideal? Everyone replied, "Oh yes, we do." But it is used for science. Samir said, "No, it's a tool for solving all kinds of problems and for planning too." Ahmad explained, "First of all, we identify what the problem is." Then we define what exactly we want to do to solve the problem. Next, we try and find out as much as we can about how to solve it. After that, we take the best possible action to try and solve it. Finally, we look back to see whether the problem has been solved or not. So, said Hania, our problem is doing the assignment for which we need to find information from different sources. Exactly, said Alia. We also need to decide who will do what and then prepare and give our presentation. 
Next, Aaliyah told everyone to brainstorm and make a list of the women that they would like to work on. Everyone took out a sheet of paper and wrote many names. The list was very long. Finally, after a lot of discussion, they agreed on six names. Sana said, El will bring information on Fatima Jinnah from the library books. Samir said, My elder brother, Wakar Bai, has a laptop so I can bring information from the internet. Aliyah suddenly realized that Razia was sitting quietly and had not shared her opinions with the group. So she asked, Razia what about you, which source can you access? Razia replied shyly, my father sells newspapers. I will ask him to bring old and new newspapers for this assignment. That would be great, everyone exclaimed simultaneously. El will use my uncle's smartphone to gather the required information, said Ahmad. What is a smartphone? How will you search information on a phone, asked Sana. It's a mobile phone that has a touch screen instead of a keyboard for performing different tasks and we can use internet on it also, explained Ahmad, with actions. Aliyah informed that her mother had a big collection of magazines, she would use them for this assignment. Hania said that she would get information from some journals and books. Finally, they divided the list of the famous women amongst themselves and agreed to meet again with the information on the following Monday. In the next meeting, they shared their material and rehearsed their presentations. On the project day, they gave marvelous presentations because the group members had done their jobs very well. Below is the information that they had gathered through the various media sources. Some famous Pakistani women. Matarma Fatima Jinnah, 1893-1969. She was Kwadi Azam Muhammad Ali Jinnah's younger sister. She helped him in the struggle for the establishment of Pakistan, she left dentistry to live with her brother and support him. Her support continued for about 28 years, including the last 19, tiring years of his life. Through her, the Muslim women of the subcontinent were able to interview Muhammad Ali Jinnah and seek his guidance. The Grateful Nation gave her the title of Madri Millet which means, Mother of the Nation. Resource used for gathering information, Library Books Presenter, Sana. Begum Ariana Laikwat Ali Khan, 1905-1990. She worked as an honorary secretary and typist to her husband, Laikwat Ali Khan, because at that time the Muslim League could not afford the salary of a secretary. She arranged meetings of the Muslim League women with the wife and daughter of the Viceroy so that they could explain to them the issues and problems related to Muslim women. She also organized the Muslim Voluntary Service and, later, the Women's National Guards, consisting of three battalions, with 2,400 girls, in which, she herself held the rank of a brigadier. She is also the founder of the All Pakistan Women Association, APWA. Resource used for gathering information, internet, laptop. Presenter, Samir. Begum Jahan Era Shanawaz. 1896-1979. She represented the Muslim women at the three roundtable conferences held in London. She was the first woman to make a speech in London as Guildhall. She also traveled widely and explained to the people of other countries why the Muslims in India wanted a separate state. Resource used for gathering information. Newspapers, presenter, Razia. Professor Anita Ghulam Ali. 1934 to 2014. She was a popular newscaster of the English News and a well-known teacher of her time. She also wrote several articles and books. She served twice as the Sin Minister of Education, in addition to being the Minister of Culture, Science and Technology in Youth and Sports. Professor Anita Ghulam Ali was also the founding manager of the Sindh Education Foundation, Government of Sindh. Under her leadership, the foundation played a remarkable role in promoting quality education and in bringing many out-of-school children to school, particularly in the rural areas of Sindh. The government of Pakistan recognized her tremendous contribution to the cause of education. She was awarded the Pride of Performance and Sitara Imtiaz for her lifetime contribution to education. Resource used for gathering information, Internet Smartphone.
Presenter, Ahmad. Bilquis Banu Adi, 1947. She is a philanthropist who is also trained as a professional nurse. She is the widow of Abdul Sattar Eddy, who was a renowned social worker. She now heads the Eddy Foundation which provides nationwide support and care to the public, such as shelter homes and ambulance services. She has received Hila Leontiaz from the government of Pakistan in recognition of her tireless efforts for the betterment of the society. She has also been named the mother of Pakistan. Resource use for gathering information, magazines, journals and books, presenter, Aliyah. After the presentations the teacher appreciated the effort the students had put in and invited everyone to comment on the presentations. Sadia stood up and commented that the information about these women had inspired her to dream big and to work for the nation. The teacher then asked a few students to share their future dreams with the class. Miriam shared that she wanted to be an educationist like Anita Ghulam Ali, and her grandmother, who was also an educationist. She expressed her wish to work for the improvement of female education. Next, Hira told her class fellows that she wanted to be a philanthropist like Bill Quisetti and wanted to protect girls from all troubles. Denial added that, like Abdul Sattar Eddy, he would like to help all human beings in trouble. The teacher was very happy to see the enthusiasm of the future leaders of the country. Pakistan ki takhleek aur tarakki mein khawateen ka kirdar. Sana apni jamaat ki aakhari bench par khamoshi se baithi thi. Aliya is ke barabar baithi aur usne uske chehre par pareshani ka taasur dekha. Usne poocha, Sana kis baare mein pareshan ho? Aliya, mere paas computer nahi hai. میں معاشراتی علم کے کام پاکستان کی اہم خواتین کے لیے معلومات کیسے اکٹھی کروں گے سنا نے جواب دیا پریشان مت ہو ہم سب آدھی چھٹی کے دوران مل بیٹھیں گے اور کام اپنے درمیان تقسیم کر لیں گے تم اسکول کے کتب خانے سے معلومات لا سکتی ہو ہاں میں یہ کر سکتی ہوں سنا نے سر ہلایا آلیا مسکرائی آدھی چھٹی کے دوران سنا کے گروپ کے ارکان اپنے لنچ باکس لے کر لمبے سائدہ نیم کے درخ کے تلے بیٹھ گئے جو ان کی پسندیدہ جگہ تھی گروپ لیڈر آلیہ نے ایک ماہر منصوبہ ساز کی طرح آغاز کیا کیا تمہیں یاد ہے کہ ہمارے سائنس کی استاد نے مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ سکھایا تھا جسے آئیڈیل کہتے ہیں ہر ایک نے جواب دیا ہاں ہمیں یاد ہے لیکن وہ سائنس کے لیے استعمال ہوتا ہے سمیر بولا نہیں یہ تمام قسم کے مسائل حل کرنے اور منصوبہ بنانے کا طریقہ احمد نے وضاحت کی سب سے پہلے ہمیں شناخت کرنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں پھر ہم کوشش کرتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی پوری کاوش کرتے ہیں ہم اسے حل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے حل کرنے کے لیے ہر ممکن بہترین عمل کی کوشش کرتے ہیں آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں پھر ہانیہ بولی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں اسائنمنٹ کرنا ہے جس کے لیے ہمیں مختلف ذرائع سے معلومات تلاش کرنی ہے بالکل درست آلیہ بولی ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کون کیا کرے گا پھر ہمیں اپنی پریزنٹیشن تیار کرنی ہے اور دینی ہے پھر آلیہ نے ہر ایک سے پوچھنے اور ان خواتین کی فہرست بنانے کو کہا جن پر وہ کام کرنا چاہتے تھے ہر کسی نے ایک کاغذ نکالا اور کئی نام لکھے فہرست بہت طویل تھی آخر کافی بحث و مباحثہ کے بعد انہوں نے چھ ناموں پر اتفاق کیا سنا نے کہا میں کتب خانے کی کتابوں سے فاطمہ جنا پر معلومات لاؤں گی سمیر نے کہا میرے بڑے بھائی وقار بھائی کے پاس لیپ ٹاپ ہے اس لیے میں انٹرنیٹ سے معلومات لا سکتا ہوں آلیہ کو اچانک احساس ہوا کہ رضیہ خاموشی سے بیٹھی ہے اس نے گروپ کو اپنی رائے نہیں دی پھر اس نے پوچھا رضیہ رضیہ تمہارا کیا کس ذرائع تک تمہاری رسائی ہے رضیہ نے جھچکتے ہوئے بولا رضیہ نے جھچکتے ہوئے جواب دیا میرے والد اخبارات پیشتے ہیں میں اس اسائنمنٹ کے لیے انہیں پرانے اور نئے اخبارات لانے کا کہوں گی یہ تو بہت ہی عمدہ ہوگا ہر کسی نے زور سے ایک ہی وقت کہا 
میں ضرورت کی معلومات جمع کرنے کے لیے اپنے چچا کا اسمارٹ فون استعمال کروں گا احمد نے کہا اسمارٹ فون یہ کیا ہوتا ہے تم فون پر معلومات کیسے تلاش کرو گے سنا نے پوچھا یہ ایک موبائل فون ہوتا ہے جس میں مختلف کام کرنے کے لیے کی بورڈ کے بجائے ٹچ اسکرین ہوتی ہے اور ہم اس میں انٹرنیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں احمد نے اشاروں کے ساتھ وضاحت کی عالیہ نے مطالعہ کیا کہ اس کی ماں کے پاس میگزین کا ایک بڑا ذخیرہ ہے وہ اس اسائمنٹ کے لیے انہیں استعمال کرے گی ہانیہ نے کہا کہ وہ کچھ جرائد اور کتابوں سے معلومات حاصل کرے گی آخر میں انہوں نے مشہور خواتین کی فہرست اپنے درمیان تقسیم کر لی اور معلومات کے ساتھ آنے والے پیر کو دوبارہ ملنے پر اتفاق کیا اگلی ملاقات میں انہوں نے اپنا مواد ایک دوسرے سے بانٹا اور اپنی پریزنٹیشن کی مشق کی پروجیکٹ والے دن انہوں نے شاندار پریزنٹیشن دی کیونکہ گروپ کے اراکین نے اپنا اپنا کام بہت اچھی طرح کیا تھا نیچے وہ معلومات دی جا رہی ہے جو انہوں نے مختلف ذرائع سے حاصل کی تھی کچھ مشہور خواتین محترمہ فاطمہ جنا یہ قائد اعظم محمد علی جنا کی چھوٹی بہن تھی انہوں نے پاکستان کے قیام میں ان کی جد و جہد میں ان کی مدد کی انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ رہنے سہارا بننے کے لیے دن دان سازی کو چھوڑ دیا ان کا سہارا اٹھائیس سال تک جاری رہا جس میں ان کی زندگی کے آخری تھکا دینے والے انیس سال بھی شامل ہیں ان کے ذریعے بر صغیر کی مسلمان خواتین محمد علی جنا سے بات کرنے اور ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے قابل ہو پائی شکر گزار قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دیا جس کے معنی ہیں قوم کی ماں معلومات جمع کرنے میں استعمال ہونے والے ذرائع کہ کتب خانہ کی کتابیں پیشکار ثنا بیگم رانا لیاقت علی خان یہ اپنے شوہر لیاقت علی خان کے لیے بطور ایک اعزازی سیکرٹری اور ٹائپس کام کرتی تھی کیونکہ اس وقت مسلم لیگ ایک سیکرٹری کی تنخواہ کی استطاعت نہ رکھتی تھی انہوں نے وائس رائے کی بیٹی سے مسلم لیگ کی خواتین کی ملاقات کا اہتمام کیا تاکہ وہ مسلم خواتین سے متعلق مسائل سے انہیں آگاہ کر سکیں انہوں نے مسلمانوں کی رضا کارانہ سروس بعد میں خواتین کی نیشنل کارڈ منظم کی جو چوبیس سو لڑکیوں کے ساتھ بٹالین پر مشتمل تھی جس میں وہ خود برگیڈیئر کے عہدے پر فائز تھی وہ آل پاکستان وومین ایسوسی ایشن کی بانی بھی ہیں معلومات جمع کرنے میں استعمال ہونے والے ذرائع انٹرنیٹ لیپ ٹاپ پیشکار سمیر بیگم جہاں آرا شاہنواز انہوں نے لندن میں منعقد تین گول میس کانفرنس میں مسلمان خواتین کی نمائندگی کی وہ لندن کے گرلس ہال میں تقریر کرنے والی پہلی خاتون ہے انہوں نے بہت سفر کیے اور دوسرے ممالک کے عوام پر واضح کیا کہ انڈیا کے مسلمان ایک علیحدہ ریاست کیوں چاہتے ہیں معلومات جمع کرنے میں استعمال ہونے والے ذرائع اخبارات پیشکار رسیا پروفیسر انیتا غلام علی وہ انگریزی خبروں کی مقبول نیوز کاسٹر اور اپنے دور کی ایک جانی پہچانے استاد تھی انہوں نے کئی آرٹیکلز اور کتابیں تحریر کی انہوں نے دو بار بطور سندھ کی وزیر تعلیم کی خدمت سر انجام دی اور اس کے ساتھ ساتھ ثقافت سائنس اور ٹیکنالوجی نوجوانوں اور کھیل کی وزیر بھی تھی پروفیسر انیتا غلام علی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکومت سندھ کی بانی مینیجر بھی تھی ان کی رہنمائی میں فاؤنڈیشن نے معیاری تعلیم کے فروغ اور اسکولوں سے نکلے ہوئے کئی بچوں کو واپس اسکول لانے میں خصوصاً سندھ کے دیہی علاقوں میں قابل ذکر کارکردگی ادا کی تعلیم کے کاس کے لیے ان کی شاندار خدمات کو حکومت پاکستان نے سراہا تعلیم میں ان کی خدمات کے سلے میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا معلومات جمع کرنے میں استعمال ہونے والے ذرائع انٹرنیٹ اسمارٹ فون پیشکار احمد بلکیز بانو عیدی وہ ایک انسان دوست شخصیت ہیں جو ایک تربیت یافتہ نرس ہیں وہ عبدالستار عیدی کی بیوی ہیں جو ایک معروف سماجی کارکن تھے وہ اب عیدی فاؤنڈیشن کی سربراہی کرتی ہیں 
جو ملک کی سطح پر عوام کو سماجی خدمات فراہم کرتی ہے جیسا کہ پناہ کے لیے گھر اور ایمبولینس سروس معاشرے کی بھلائی کے لیے ان کی انتہ خدمات کے اعتراض میں حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا ہے انہیں پاکستان کی ماں کا نام بھی دیا گیا ہے معلومات جمع کرنے میں استعمال ہونے والے ذرائع رسائل اور کتب پیش کر آلیا پرزنٹیشن کے بعد استاد نے طلباء کی کوششوں کی تعریف کی اور ہر کسی کو پرزنٹیشن پر تبصرے کرنے کی دعوت دی سادیہ کھڑی ہوئی اور تبصرہ کیا کہ ان خواتین کے بارے میں معلومات نے اسے بڑے خواب دیکھنے اور قوم کے لیے کام کرنے کے لیے متاثر کیا استاد نے پھر طلبہ سے اپنے مستقبل کے خواب جماعت کے سامنے بیان کرنے کو کہا مریم نے بتایا کہ وہ انیتا غلام علی اور اپنی دادی جو ایک ماہر تعلیم تھی ان کی طرح ایک ماہر تعلیم بننا چاہتی ہے اس نے تعلیم نسوا کی بہتری کے لیے کام کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا پھر ہرا نے اپنے ہم جماعتوں کو بتایا کہ وہ بلکیس عیدی کی طرح ایک انسان دوست بننا چاہتی ہیں وہ لڑکیوں کو ہر مصائب سے بچانا چاہتی ہیں دانیال نے اضافہ کیا کہ عبدالستار عیدی کی طرح مشکل میں پھنسی ساری انسانیت کی مدد کرنا چاہتا ہوں استاد ملک کے مستقبل کے رہنماؤں کا جوش و خروش دیکھ کر بہت خوش ہوئے